Bảo Lâm và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, có một quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Hai nghệ sĩ gốc Việt ở Hoa Kỳ góp mặt trong đề cử giải thưởng Grammy 2025. Một cô giáo ở trường trung học Seritos bị cáo buộc đã rời khỏi lớp sau khi thấy học sinh mặc áo có chữ Maga. Một người đàn ông gốc Hoa nghi là sát hại hai vợ chồng đốt xác ở sa mạc miền Nam California để trốn nợ. Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ lén đưa tình nhân đến nhà cựu tổng thống Barack Obama. Dân biểu Rubin Gallego, dân chủ gốc Latin đầu tiên từ Arizona vào Thượng viện Hoa Kỳ. FBI treo thưởng 25.000 đô la cho những tin tức về nghi phạm trong vụ cháy thùng phiếu ở Washington và Oregon. Tin từ Boston, các khu trại của người vô gia cư hiện là bất hợp pháp ở Brockton và Lowell sau khi các thành phố cấm cấm trại ngoài trời. Một số thống đốc thuộc đảng Nhân Chủ thành lập liên minh nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ thực thi. Đảng Cộng Hòa bầu ông John Thune làm người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giành được đề cử của đảng Cộng Hòa để đối mặt với cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào năm 2025. Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn thêm những vị trí trong nội các mới của mình. Dân biểu Matt Gaetz từ chức khẩu quốc hội có hiệu lực ngay lập tức sau khi được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm tổng trưởng lý. Công tố viên đặc biệt trong vụ điều tra cựu Tổng thống Donald Trump dự định từ chức sớm. Hoa Kỳ mở căn cứ phòng không ở Ba Lan. Hoa Kỳ cảnh báo Nga có thể hỗ trợ chương trình nguyên tử Bắc Hàn đe dọa trực tiếp châu Âu, châu Á. Nga phát lệnh bắt giữ thẩm phán tòa án hình sự quốc tế. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày thứ Bảy ở Peru. Tính đến tối ngày 13 tháng 11, Bắc Hàn vẫn im lặng về việc cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Anh và Pháp hàng gắn máu bàn giao thời hậu Brexit. Pháp bảo vệ an ninh gắt gao cho trận túc cầu với Israel sau vụ đụng độ ở Hòa Lan. Người đứng đầu cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu đô la vào tường nhà. Ấn Độ thử thành công hỏa tiễn hành trình tầm xa tự sản xuất. Trái nhà máy Toyota ở Nhật Bản buộc công nhân phải di tản. Tin Việt Nam, tin tặc khoe đã tấn công và khai thác dữ liệu 100 triệu người dùng Zalo tại Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay là 2.541 đô la 84 sen một ounce, giảm 67 đô la 21 sen so với ngày hôm qua là 2.609 đô la 05 sen. Giá dầu Brent là 71 đô la 89 sen một thùng. Giá dầu WTI là 69 đô la một thùng. Hai nghệ sĩ gốc Việt ở Hoa Kỳ góp mặt trong đề cử giải thưởng Grammy 2025. Trong ngày 8 tháng 11, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Hoa Kỳ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 67 với sự góp mặt đáng chú ý của ca sĩ người Mỹ gốc Việt Sangi Dacor Teresa Mai trong hạng mục tuyển tập nhạc cổ điển hay nhất cho album Mythology 2. Album này do nhà soạn nhạc Danny Santa Vlas sáng tác, lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Sangi Dacor, Soprano, Hila Blickman Soprano, Omar Najmi Tenor và nghệ sĩ dương cầm Robert Thies. Tác phẩm này được ghi âm tại Opry Row Studio London, Anh với sự hỗ trợ của dàn nhạc Royal Philharmonic Orchestra và sự chỉ huy của nghệ sĩ Michael Shapiro. Sau đó, phần hòa âm phối khí diễn ra tại phòng thu của Sangi Dacor ở Austin, Texas của Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên Sangi Dacor, tên thật là Mai Xuân Loan, ghi dấu ấn từ Grammy. Năm 2022, cô và giọng ca Hyla Flipman giành giải ở hạng mục album giọng ca độc tấu cổ điệt xuất sắc với album Mythologies. Cô gái người Mỹ gốc Việt này đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Will Liverman, Joyce DiNonato, Jamie Barton và Laura Strickling và trở thành niềm tự hào của người Việt ở Little Saigon. 
Sinh ra trong gia đình Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ, Sengi Dakor, 44 tuổi, được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển. Cô tốt nghiệp ngành trình diễn opera tại Nhạc viện Bob Cole của Đại học Tiểu bang California và hoàn thành bằng thạc sĩ tại Nhạc viện Boston thuộc Berkeley, với nghệ danh mang ý nghĩa công chúa của âm nhạc và sự hài hòa. Theo tiếng Ấn Độ, cô theo đuổi dòng nhạc kết hợp giữa opera và thiền nên tạo phong cách độc đáo riêng biệt. Trên trang riêng của mình, cô chia sẻ, sứ mệnh của cuộc đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc, mang lại niềm vui và năng lượng tốt cho người nghe. Ngoài Sengi Dakor, đạo diễn gốc Việt là Bảo Nguyễn cũng nhận được đề cử Grammy năm nay với bộ phim tài liệu The Greatest Night in Pop ở hạng một phim âm nhạc xuất sắc. Bộ phim ghi lại quá trình hình thành và sản xuất ca khúc nổi tiếng We Are The World của Lionel Richie và Michael Jackson vào năm 1985 với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ hàng đầu trong làng nhạc nhằm cứu trợ cho nạn đói ở châu Phi. Trước đó, bộ phim đã nhận 3 đề cử giải Emmy 2024 và được giới phê bình đánh giá cao. Đạo diễn Bảo Nguyễn cho biết ý tưởng làm bộ phim này nảy sinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khi thế giới đang đối mặt với nhiều khủng hoảng và mất mát. Ca khúc We Are The World đã trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho khán giả trên toàn thế giới. Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2025 tại Los Angeles ở nhà thi đấu Crypto.com. Một cô giáo ở trường trung học Seritos bị cáo buộc đã rời khỏi lớp sau khi thấy học sinh mặc áo có chữ MAGA. Cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 có thể đã kết thúc, nhưng những bất đồng gây gắt về quan điểm chính trị thì không, và giờ đây đang lan sang các lớp học, bao gồm cả vấn đề mặc quần áo có hàng chữ MAGA tại trường trung học Seritos. Theo một phụ huynh, một giáo viên đã rời khỏi lớp học của mình vào tuần trước vì một học sinh mặc trang phục có đề hàng chữ Make America Great Again. Đó chỉ là một học sinh mặc áo sơ mi, có lẽ là để đùa thôi, học sinh Sakura Party là nói. Nhưng người giáo viên này không thấy vui. Cô bị cáo buộc đã đăng một bức thư dài cho học sinh của mình, viết rằng thật không công bằng khi học sinh có thể mặc quần áo chính trị, nhưng giáo viên thì không. Khu học tránh ABC Unify không cung cấp bất cứ tin tức nào về vụ việc, nhưng cho biết học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trong khuôn khổ các chính sách do Hội đồng Giáo dục và Bộ luật Giáo dục của California đặt ra. Với giáo viên thì khác, vì giáo viên là những người ở đó để làm việc, luật sư Michael Overing, người giải quyền tu chính án thứ nhất tại USC cho biết. Sau các cuộc biểu tình ồn ào của học sinh ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, trường trung học Beverly Hills đã hạn chế việc tụ tập thành nhóm lớn của các học sinh. Tòa án phán quyết rằng học sinh được trao nhiều quyền tự do ngôn luận hơn vì họ phải đến trường. Nhưng Overing cho biết giáo viên chọn làm việc tại trường và phải tuân theo các quy tắc của quận. Nếu người đó thực hiện quyền tu chính án thứ nhất, họ có nguy cơ mất việc. Điều đó khá đơn giản, ông nói thêm. Trong một tuyên bố bằng văn bản, quận cho biết chúng tôi khuyến khích các nhà giáo dục tuyệt vời của mình sử dụng các vấn đề thực tế như cuộc bầu cử gần đây để có các cuộc thảo luận có ý nghĩa và phù hợp với lứa tuổi trong lớp học với học sinh. Một người đàn ông gốc hoa nghi là sát hại hai vợ chồng đốt xác ở sa mạc miền Nam California để trốn nợ. Người đàn ông 30 tuổi ngủ ở Glendale bị cáo buộc sát hại hai vợ chồng ở Orange County không gớm tay, trong đó ông bị tố cáo hành quyết và thiêu sát hai nạn nhân tại một vùng sa mạc tòa lạc ở miền nam California, công tố viên cho biết KTLA đã đưa tin. Juan Tingong bị buộc tội, hai tội sát nhân, một tội bắt cóc, hai tội đốt phá tài sản và hai tội trộm cắp cấp độ 1 liên quan đến vụ án mạng và có thể phải lãnh nhận án tử hình nếu bị kết tội. Vào ngày 15 tháng 10, Sở Cảnh sát của Priya đã nhận được lời trình báo từ một người tuyên bố rằng không hay biết tin tức gì từ thân nhân của họ. Hoan Linh Wan, 37 tuổi, trong nhiều ngày liền, vốn là điều bất thường. Theo văn phòng biện lý quận Cam, trong lần đầu tiên báo cảnh sát, thân nhân này nói với nhà chức trách rằng Wan tuyên bố rằng Gon, một người làm ăn chung, nợ Wan 80.000 đô la. Thân nhân của Wan cho biết, Ba ngày trước, tức là ngày 12 tháng 10, họ có liên lạc với Gong. Gong nói với thân nhân của Wang rằng Wang và vợ ông ấy là Jin Lee, 37 tuổi, không xuất hiện tại một cuộc họp diễn ra ở New York City, nơi đáng lý ra một cộng tác kinh doanh khác đã trả tiền cho Wang, theo nhà chức trách. 
Thân nhân của Wang cho biết họ không hề biết về cuộc họp như Gong nói. Sau đó thì nữ thân nhân của Wang nhìn thấy Gong đứng trên sân nhà của Wang trong một đoạn phim an ninh vào ngày 14 tháng 10 nên lập tức liên lạc với Gong. Gong nói với thân nhân của Wang rằng người đứng trên sân nhà của Wang lúc đó không phải là Gong. Đột nhiên, không biết vì lý do gì mà nữ thân nhân không còn được xem đoạn phim an ninh này. Các công tố viên đã cho biết. Vào ngày 5 tháng 11, Gong đều bị bắt giữ tại phi trường quốc tế Los Angeles sau khi sở cảnh sát Rhea hoàn tất điều tra. Các công tố viên đang tố cáo Gong đã sát hại giả mang hai vợ chồng ngủ tại Rhea. Vào ngày 12 tháng 10, Gong đã gặp mặt quan đâu đó trong sa mạc và thủ tiêu quan bằng cách bắn vào đầu, theo các công tố viên. Sau đó, Gong đã nhét xác của quan vào bên trong một chiếc xe Tesla và chở thi thể về nhà của quan ở Rhea, các công tố viên cho biết thêm. Khi tới nhà quan, nhà chức trách cho biết Gon lao vào hành hung ly bàn búa và đánh đập bãi không nương tay cho tới khi bà đành phải đưa cho Gon mật khẩu số điện thoại di động. Sau đó Gon ép ly bước vào chiếc Tesla của chính bà. Tiếp theo hai người lái xe tới vùng sa mạc ở San Bernardino. Khi tới nơi, Gon bị tố cáo nổ súng sát hại ly rồi đốt xác bà. Sau khi lấy mạng ly, Gon quay về Brea để lấy xác của Wong. Các công tố viên cũng cho biết. Gon đã chở xác Gon đến một sa mạc ở quận Riverside, nơi Gon đốt xác nạn nhân. Gon đốt luôn cả hai chiếc Tesla ở hai sa mạc khác nhau. Sau đó, bị cáo quay về nhà của hai nạn nhân ở Brea thêm một lần nữa vào ngày 14 tháng 10. Lúc đó, kẻ sát nhân bị tố cáo ăn cắp đồng hồ, giày dép, túi sách, trang phục trị giá 250.000 đô la. Ngoài các tội trạng, bị cáo còn phải đối diện với những trọng tội đặc biệt liên quan đến mức độ tàn bạo của hành vi sát nhân. Các trọng tội đó có thể dẫn tới án tử hình nếu bị kết tội. Bị cáo sẽ trình diện trong phiên luận tội vào ngày 2 tháng 12 tại tòa trung tâm ở Santa Ana. Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ lén đưa tình nhân đến nhà cựu tổng thống Barack Obama. Một nhân viên mật vụ đã bị cáo buộc đưa tình nhân đến nhà của cựu tổng thống Obama ở tiểu bang Hawaii khi ông đi vắng. Trong cuốn hồi ký của mình, bà Cory Wong Yen, người tình cũ của nhân viên sở mật vụ, kể về những lần sơ sót trong việc giữ an ninh của người yêu. Bà kể có lần đã được bạn trai đưa đến ngôi nhà mặt biển của ông Obama tại Hawaii vào năm 2022 khi ông đi vắng, theo ABC News đưa tin ngày 13 tháng 11. Bà Wang Yen nói bạn trai đã gửi trước cho bà nhiều tấm hình của ngôi nhà và hứa sẽ dẫn bà đi xem. Không ai biết đâu, nếu có chuyện gì anh mới là người gặp rắc rối. Người nhân viên sở mật vụ với biệt danh là Dale đã nói theo hội ký của bà Wang Yen. Bà Wang Yen kể rằng người tình còn tìm cách dụ dỗ bà vào phòng tắm của phu nhân Michelle để làm tròn người lớn trong đó. Nhân viên mật vụ còn kể cho bà Wang Yen nhiều điều mà đáng ra ông ta không được tiết lộ như mật danh của một người bảo vệ. Thời gian biểu của nhà ông Obama, bà Wang Yen đã viết rằng người tình ban đầu nói đã ly hôn nhiều năm nhưng trên thực tế vẫn còn trong tình trạng hôn nhân. Sau đó bà Wang Yen quyết định thông báo mọi chuyện với cấp trên của người tình. Những vi phạm của nhân viên mật vụ cao cấp đã được dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ khiến cho người này bị sa thải. Giám đốc truyền thông mật vụ Hoa Kỳ Anthony Gugliami nói rằng ưu tiên của sở mật vụ là bảo đảm an toàn an ninh của yếu nhân, đồng thời nhấn mạnh bất cứ hành động nào vi phạm cam kết này đều bị giải quyết một cách nghiêm túc nhất. Ông Gugliami xác nhận vụ việc trùng khớp với lời kể trong hội ký của bà Wang Yen và cho biết người nhân viên liên quan đã bị sa thải sau một cuộc điều tra đầy đủ. Ông cho hay sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 11, 2022, khi nhân viên sở mật vụ đưa một người không được đặt cách an ninh vào nhà của người được bảo vệ mà không xin phép. Mặc dù người được bảo vệ không có mặt tại thời điểm đó, nhưng hành động này là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với những quy tắc, lòng tin của người được bảo vệ và mọi điều chúng tôi đại diện. Cuốn hội ký được công bố vào ngày 28 tháng 10 làm ảnh hưởng thêm danh tiếng của những người trong sở mật vụ sau khi cựu tổng thống Donald Trump đã bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 7 tại tiểu bang Pennsylvania. Dân biểu Ruben Gallego, dân chủ gốc Latin đầu tiên từ Arizona vào Thượng viện Hoa Kỳ. Dân biểu đảng dân chủ Ruben Gallego sẽ là Thượng nghị sĩ gốc Latin đầu tiên đại diện Arizona vào năm tới, theo NBC News dự đoán, sau khi ông đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Kerry Lake trong đợt kiểm phiếu dài ngày ở một trong những tiểu bang tranh chấp rực lửa nhất. Gallego sẽ thế chỗ của Thượng nghị sĩ Kristen Sinema, từng là thành viên đảng Dân Chủ, sau đó chuyển qua đảng độc lập và quyết định về hưu sau một nhiệm kỳ. Đây là chiến dịch tranh cử vào Thượng viện tại Arizona mà đảng Dân Chủ giành chiến thắng lần thứ tư liên tiếp. 
tiểu bang chứng kiến làn sóng dao động mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau nhiều năm đảng Cộng hòa thống trị. Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng tại Arizona vào năm 2016 và tiếp tục chiến thắng trong năm nay với tỷ lệ chênh lệch lớn nhất trong số các tiểu bang quan trọng nhất. Nhưng Tổng thống Joe Biden cũng giành chiến thắng xích sao tại Arizona vào năm 2020. Sau khi công bố kết quả trình cử và thượng viện trong tối ngày thứ Hai ngày 11 tháng 11, Guy Eagle nói rằng cuối cùng ước mơ của ông cũng thành hiện thực vì ông lớn lên từ những thành phần cơ hàng. Guy Eagle cho biết mẹ của ông từng ao ước rằng các con sẽ được đặt chân vào giảng đường đại học, cũng là mục tiêu của ông. Một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Guy Eagle là việc ông chuyển mình trong tư tưởng chính trị thành một nhà đứng đầu có tư duy ôn hòa hơn không còn là nhân vật cấp tiến, bợp chợp như những ngày đầu dẫn thân vào chính trường. FBI treo thưởng 25.000 đô la cho những tin tức về nghi phạm trong vụ cháy thùng phiếu ở Washington và Oregon. Video mới cho thấy khoảnh khắc một dụng cụ gây cháy được đặt trên một thùng phiếu ở Vancouver, Washington, khiến cho thùng phiếu phát nổ. Cục điều tra liên bang FBI đang treo thưởng lên tới 25.000 đô la cho bất cứ tin tức nào có thể dẫn đến danh tánh của nghi phạm đằng sau vụ cháy thùng phiếu ở Vancouver, Washington và Portland, Oregon vào tháng trước. Vào ngày 8 tháng 10, một nghi phạm đã đặt một dụng cụ gây cháy tự chế vào một thùng phiếu ở Vancouver trong khoảng thời gian từ 3 giờ rưỡi sáng đến 4 giờ sáng. Sau đó vào ngày 28 tháng 10, trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng, một dụng cụ gây cháy tự chế cũng đã được đặt vào một thùng phiếu ở Vancouver và Portland. Nhưng viên bầu cử cho biết hàng trăm lá phiếu đã bị đốt cháy. Camera giám sát đã quay lại hình ảnh của một chiếc xe Volvo S60 đầu những năm 2000, màu tối, bánh xe màu tối, không có bản số phía trước và nội thất màu sáng. Chiếc xe do nghi phạm lái được mô tả là một người đàn ông da trắng, tuổi từ 30 đến 40, đầu hối hoặc tóc rất ngắn. Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông đã đặt thiết bị gây cháy tại các thùng phiếu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo kim loại và hàng. Người phát ngôn của Cục Cảnh sát Portland, Mark Penner đã cho biết. Quý vị có thể gửi những tin tức cho FBI tại trang web tips.fbi.gov. Tin từ Boston, các khu trại của người vô gia cư hiện là bất hợp pháp ở Brockton và Lowell sau khi các thành phố cấm cấm trại ngoài trời. Những người vô gia cư sẽ không còn được dẫn liệu ở những không gian xanh công cộng ở Brockton và Lowell sau khi hội đồng thành phố bỏ phiếu vào tối ngày thứ ba. Hội đồng thành phố Brockton đã thông qua lệnh cấm cấm trại trên tài sản công cộng với tỷ lệ 7 trên 4 vào tối ngày thứ ba. Lô cũng đã thông qua lệnh cấm cấm trại với tỷ lệ 10 trên 1, cho phép các viên chức dỡ bỏ lều nếu có nơi trú ẩn khác. Vào đầu năm nay, Tòa án tối cao đã trao cho các thành phố quyền thực thi lệnh cấm người vô gia cư ngủ ngoài trời ở những nơi công cộng. Phán quyết được thông qua với tỷ lệ 6 trên 3. Các thành phố xung quanh Boston đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng dân số vô gia cư và các khu trại. Tờ Lowson đưa tin về mức tăng 23% về số người vô gia cư vào cuối năm ngoái, trong khi một viên chức Brockton đã nói với các ủy viên hội đồng vào tháng trước rằng có tới 300 người vô gia cư trong thành phố. Brockton sẽ phạt 200 đô la vì cấm trại ngoài trời. Theo xác lệnh, tại Brockton, những người cấm trại trên tài sản công cộng có thể bị trục xuất ngay lập tức nếu họ ở trên vỉa hè, đường hoặc bãi đất và ngõ công cộng, ở trên tài sản tư nhân hoặc nếu họ phạm tội theo bất cứ luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang nào. Tất cả các khu cấm trại khác sẽ nhận được thông báo trước 24 tiếng, bao gồm những tin tức để tìm những nơi trú ẩn hoặc dịch vụ để rời khỏi khu cấm trại. Hiện tại thì cư dân của chúng tôi đang rất sợ hãi khi đi ngang qua một khu cấm trại trên đường đi làm hoặc khi đến trường. Các chủ doanh nghiệp thường nói với tôi rằng vấn đề cấm trại ở trung tâm thành phố đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Nghị viên Hội đồng thành phố Brockton Jeffrey Thompson cho biết, xác lệnh này không nhắm vào một nhóm người nào đó mà nó nhắm vào hành vi vi phạm pháp luật và nó được thực thi một cách nhân đạo và tôn trọng. Những người vô gia cư không tuân thủ thông báo 24 tiếng trước tiên sẽ bị đuổi đi và có thể bị phạt 200 đô la cho lần vi phạm thứ hai và bất cứ lần vi phạm nào sau đó, theo xác lệnh của Broughton. Một số thống đốc thuộc đảng Nhân Chủ thành lập liên minh nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ thực thi. Thống đốc của các tiểu bang Illinois và Colorado cho biết họ sẽ đồng chủ trì một liên minh chủ yếu gồm các tiểu bang do đảng Dân Chủ đứng đầu để chống lại các chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ khai triển. 
Nhóm các thống đốc này bao gồm ông J.B. Brisker, Illinois và ông Chair Police, Colorado, tập hợp các tổng trưởng lý và thống đốc đảng dân chủ khác, cam kết phản đối các chính sách của tổng thống đắc cử Trump về những vấn đề từ nhập cư đến việc bãi bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường, theo Reuters ngày 14 tháng 11. Phát biểu khi công bố liên minh, thống đốc Police nói rằng chỉ hy vọng thôi thì sẽ không cứu được nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta cần phối hợp với nhau, đặc biệt là ở cấp độ tiểu bang, để bảo vệ và gia tăng nó, ông nhấn mạnh, nhưng chưa mô tả chi tiết hành động sẽ thực hiện. Phản hồi về sự thành lập của nhóm, bà Caroline Levick, người phát ngôn của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết, Tổng thống đắc cử sẽ phục vụ tất cả người dân Mỹ, ngay cả những người không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử. Ông ấy sẽ thống nhất đất nước bằng sự thành công, bà đã phát biểu. Đảng Cộng Hòa bầu ông John Thun làm người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện. Các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 đã bầu thượng nghị sĩ John Thun của tiểu bang South Dakota làm người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện trong khóa tới. Thay thế cho người đứng đầu kỳ cựu là ông Mitch McConnell, 82 tuổi, người sẽ từ chức với kỷ lục 18 năm liền đảm nhiệm cương vị này. Ông John Thune, 63 tuổi, đã đánh bại các thượng nghị sĩ John Corning của tiểu bang Texas và Rick Scott của tiểu bang Florida sau hai vòng bỏ phiếu. Trong một tuyên bố, ông chia sẻ, tôi vô cùng vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp để đứng đầu thượng viện tại Quốc hội khóa 119 và tôi vô cùng tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm để bảo đảm thế đa số. Ông Thun ra tranh cử, người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện, với cương lĩnh thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Donald Trump, mặc dù hai ông cũng có lúc bất đồng quan điểm. Ông Thun từng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cấp. Người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện là một trong những nhân vật có quyền lực nhất tại Washington, D.C. và sẽ sớm có tiếng nói quan trọng với chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giành được đề cử của đoàn Cộng hòa để đối mặt với cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào năm 2025. Mặc dù ông Mike Johnson không có đối thủ đáng gờm, nhưng ông phải đối mặt với sự bất đồng trong hàng ngũ của mình, đặc biệt là từ những người bảo thủ cực hữu và Freedom Caucus giữ lại phiếu bầu của họ như một đồng bẩy để đưa ra những lời hứa trước mắt. Tổng thống đắc cử Trump đã nói với những người thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong chuyến đi đầu tiên của tổng thống đắc cử quay trở lại Washington, D.C. kể từ khi đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, rằng ông hoàn toàn ủng hộ chủ tịch Hạ viện, theo một người quen thuộc với những vấn đề cho biết. Đây là một hành trình chính trị đáng chú ý đối với Mike Johnson. Chủ tịch Hạ viện tình cờ đã trở thành sự lựa chọn cuối cùng và tốt nhất để thay thế cho Kevin McCarthy bị phế truất hơn một năm trước và đã nhanh chóng định hướng vị trí của mình và những người đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Dân biểu Pete Aguilar của California nói rằng các dân biểu đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẵn sàng làm việc với chính quyền mới và sẽ đưa ra sự giúp đỡ lưỡng đảng bất cứ khi nào có thể. Nhưng ông cho biết đảng Dân Chủ sẽ sẵn sàng chống lại các cố gắng nhằm loại bỏ hàng triệu người Mỹ khỏi các ưu tiên về chăm sóc sức khỏe và các ưu tiên khác nhau của đảng Cộng Hòa. Không chỉ có cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện vào ngày thứ Tư, mà đảng Cộng Hòa cũng đã bầu lại phần còn lại của nhóm đứng đầu GOP. Người đứng đầu phe đa số Steve Scalise cũng đến từ Louisiana và người đứng đầu đảng Cộng Hòa Whip Tom Emmer của Minnesota đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử người đứng đầu của họ, cũng như dân biểu Richard Hudson thuộc đảng Dân Chủ North Carolina, Chủ tịch Ủy ban Vận động tranh cử, người sẽ lãnh đạo Ủy ban Quốc hội Cộng Hòa Quốc gia trong một nhiệm kỳ nữa. Chủ tịch hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thuộc về dân biểu Lisa McLean của Michigan. Đây là cuộc đua cạnh tranh nhất cho vị trí này. Đã diễn ra sau quyết định của Tổng thống đắc cử Trump bổ nhiệm dân biểu Elise Stefanik của New York làm đại sứ của ông tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn thêm những vị trí trong nội các mới của mình. Tổng thống đắc cử Trump đã chọn bà Tosi Gabbard làm giám đốc tình báo quốc gia. Bà Gabbard đã rời đảng Dân Chủ vào năm 2022 sau khi giữ chức 
Dân biểu tiểu bang Hawaii trong 8 năm và tranh cử đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 2020. Bà được xem là đồng minh khác thường trong chiến dịch tranh cử của tổng thống đắc cử Trump, nổi lên như một cố vấn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận của ông với phó tổng thống Kamala Harris, người bà bà Gabra đã tranh luận trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào năm 2020. Trong tuyên bố về lựa chọn của mình, tổng thống đắc cử Trump cho biết, trong hơn hai thập niên, bà thông Pelosi đã chiến đấu vì quốc gia của chúng ta và tự do của tất cả người Mỹ. Là một cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng. Bà hiện là thành viên đảng Cộng hòa đáng tự hào. Trước thông báo này, bà Gabbard cho biết rất vinh dự khi được phục vụ trong chính quyền của ông Trump. Trong những năm gần đây, bà đã củng cố sự quan hệ của mình đối với đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Hoa Kỳ. Hai trong số những đồng minh thân cận nhất của bà từ ngày đầu tại Quốc hội Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Kristen Sinema, thành viên đảng Dân Chủ đã chuyển qua đảng độc lập, và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiểu bang Oklahoma Mark Wayne Mullin. Bà Gabber và ông Mullin đã cùng nhau tham gia chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Trump vào đầu năm nay. Một ngày sau khi truyền thông Hoa Kỳ dự báo về ứng cư viên cho vị trí ngoại trưởng Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức chọn thượng nghị sĩ Marco Rubio làm người đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Kỳ. Ông cho biết thượng nghị sĩ Rubio là một nhà đứng đầu được nhiều người tôn trọng và là một tiếng nói mạnh mẽ cho tự do. Tổng thống đắc cử Donald Trump nhấn mạnh thượng nghị sĩ Rubio sẽ là người đấu tranh mạnh mẽ cho quốc gia, một người bạn thực chất của các đồng minh của Hoa Kỳ và một chiến binh gan dạ không bao giờ lùi bước trước đối thủ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, 53 tuổi, phục vụ trong Thượng viện kể từ năm 2011 và hiện là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông Rubio từng là một trong ba ứng cử viên cho vị trí phó tổng thống của tổng thống đắc cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Thượng nghị sĩ Rubio từng kêu gọi một chính sách ngoại giao cứng rắn đối với các đối thủ chính trị của Hoa Kỳ như Trung Quốc và Iran. Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày thứ Tư cũng đã đề cử dân biểu đảng Cộng hòa Matt Gaetz làm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Tư pháp. Matt sẽ chấm dứt chính phủ vũ trang, bảo vệ biên giới của chúng ta, giải tán các tổ chức tội phạm và khôi phục niềm tin và sự tin tưởng đã bị phá vỡ nghiêm trọng của người Mỹ vào Bộ Tư pháp, ông Trump cho biết. Lựa chọn của ông Trump sẽ phải được Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua. Việc chọn một nghị sĩ 42 tuổi chưa từng làm việc tại Bộ Tư pháp hoặc làm công tố viên ở bất cứ cấp chính quyền nào là hành động mới trong làn sóng đề cử ứng cử viên của Tổng thống đắc cử Trump. Ông Gates cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào năm 2023, khởi đầu cho nhiều tuần hỗn loạn tại Hạ viện. Việc ông Gates được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngay lập tức vấp phải nhiều sự hoài nghi của một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Dân biểu Matt Gates từ chức khẩu quốc hội có hiệu lực ngay lập tức sau khi được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Tổng trưởng lý. Việc từ chức được công bố vài tiếng sau khi Gates được nhận sự chấp thuận của Tổng trưởng lý được ông Johnson mô tả là một cách để lắp nhanh quá trình lắp đầy ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhằm giảm bớt ảnh hưởng của việc chỉ còn một thành viên trong thế đa số hẹp của Đảng Cộng hòa vào năm tới. Nhưng ảnh hưởng lớn hơn của việc từ chức là cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện đối với Matt Gates vốn đang trong giai đoạn cuối sẽ thật sự kết thúc. Hội đồng sẽ không có thẩm quyền để điều tra Gates vì ông không còn là thành viên của Quốc hội và những phát hiện của họ có thể sẽ không bao giờ được công bố. Đây là một lợi ích lớn cho ông Gates. Một khi một thành viên không còn là thành viên của Quốc hội thì đạo đức không còn thẩm quyền nữa. Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Michael Gates thuộc Đảng Cộng hòa Mississippi đã nói với các ký giả vào ngày thứ Tư sau khi ông Gates nhận được cái gật đầu của Tổng trưởng lý. Vì vậy, nếu Matt Gates được bổ nhiệm làm tổng trưởng lý, cuộc điều tra đạo đức hiện đang diễn ra sẽ chấm dứt tại thời điểm đó. Ủy ban đạo đức Hạ viện đang điều tra xem Gates có tham gia vào hành vi sai trái về tình dục và sử dụng chất cấm bất hợp pháp hay không, cùng với các cáo buộc khác. Cuộc điều tra của Quốc hội đối với Gates đã được mở ra vào năm 2021, ngay sau khi có những tin tức cho biết Bộ Tư pháp DOJ được cho là đang điều tra xem liệu ông có quan hệ với một cô gái 17 tuổi hay không. Gates đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc về hành vi sai trái và Bộ Tư pháp đã từ chối buộc tội ông. Vào tháng 9, Gates cho biết ông sẽ không còn tự nguyện tham gia vào cuộc điều tra đạo đức vô lý và sẽ không tuân thủ lệnh triệu tập 
của cuộc điều tra này, cáo buộc hội đồng đã yêu cầu ông cung cấp những danh sách những người phụ nữ trưởng thành mà ông đã từng quan hệ trong 7 năm qua. Công tố viên đặc biệt trong vụ điều tra cựu tổng thống Donald Trump dự định từ chức sớm. Jack Smith, công tố viên đặc biệt điều tra hai vụ nhắm vào tổng thống đắc cử Donald Trump, đang nghĩ đến việc từ chức trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức. New York Times cho biết mục tiêu của Smith là không để lại bất cứ phần quan trọng nào trong công việc của mình cho người khác hoàn thành. Ông cũng dự định ra đi trước khi tổng thống đắc cử Trump thực hiện lời hứa của mình là sa thải Smith trong vòng 2 giây sau khi tuyên thệ nhậm chức. Kết quả cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vừa qua đã đánh dấu sự kết thúc của các vụ án liên bang chống lại Tổng thống Trump do chính sách của Bộ Tư pháp từ lâu cho rằng một Tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Vào tuần trước, ông Smith đã đệ trình một yêu cầu lên tòa án đề nghị thời gian nộp báo cáo liên quan đến các vụ việc là vào ngày 2 tháng 12 sắp tới. Về mặt kỹ thuật, báo cáo của công tố viên đặc biệt được cho là sẽ được chuyển đến Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm. Ông Merrick Garland đã nhiều lần ám chỉ rằng ông có ý định công bố các báo cáo như vậy cho công chúng. Tuy nhiên, sẽ có một số nội dung bị bôi đen để tuân thủ các quy tắc chung của Bộ Tư pháp. Câu hỏi lớn hiện nay là giả sử ông Smith hoàn thành báo cáo theo lịch dự kiến, liệu ông Garland có công bố các phát hiện trước khi rời nhiệm sở hay hoãn lại việc công bố và đưa xe người kế nhiệm? Tại Hoa Kỳ, công tố viên đặc biệt sẽ được chỉ định khi xuất hiện nhiều nghi vấn về xung đột lợi ích, có thể làm bóp méo kết quả điều tra, hoặc đơn giản chỉ để chứng minh tính khách quan của kết quả điều tra. Có thể nói công tố viên đặc biệt là siêu công tố viên, với thẩm quyền mở rộng và toàn quyền hành động. Công tố viên đặc biệt sẽ có mọi quyền lực của một công tố viên liên bang, nhưng ông ấy sẽ làm việc ngoài hệ thống chỉ đạo thông thường của Bộ Tư pháp. Ông Ryan Card, giáo sư luật tại trường đại học ở Michigan đã cho biết. Hoa Kỳ mở căn cứ phòng không ở Ba Lan Hoa Kỳ cảnh báo Nga có thể hỗ trợ chương trình nguyên tử Bắc Hàn đe dọa trực tiếp châu Âu, châu Á. Nga phát lệnh bắt giữ thẩm phán tòa án hình sự quốc tế. Trong một cảnh báo đáng lo ngại vào ngày thứ Tư, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng sự tham gia quân sự của Bắc Hàn vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đặt ra mối đe dọa vượt ra ngoài cuộc xung đột trước mắt với Ukraine, và điều đó có nghĩa là Nga đang hỗ trợ cho Bắc Hàn phát triển nguyên tử. Thực tế là mối ban giao giữa Nga và Bắc Hàn là con đường hai chiều, ông Blinken nói khi nói chuyện với Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha từ trụ sở NATO ở Brussels. Bắc Hàn đang giúp đỡ Nga và gây hấn với Ukraine, ông nói thêm. Đồng thời, sự giúp đỡ mà Nga đang cung cấp cho Bắc Hàn có thể bao gồm hỗ trợ cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, cũng gây ra mối đe dọa đối với nền văn minh và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Ukraine lặp lại cảnh báo của Blinken và cho rằng tương lai của an ninh xuyên đại Tây Dương và toàn thế giới đang được quyết định ở Ukraine. Ông nói thêm, nếu muốn bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, chúng ta phải buộc Nga chấm dứt hành động gây hấn. Căn cứ Rezikovo, cách biên giới Nga 230 cây số được lên kế hoạch xây dựng từ những năm 2000 và hoạt động từ tháng 7, nhưng tới nay mới chính thức khánh thành. Đây là sự kiện có tầm quan trọng lịch sử đối với an ninh của Ba Lan, Hoa Kỳ và NATO. Nhìn vào các cuộc xung đột hiện nay, chúng ta có thể thấy phòng không và phòng thủ hỏa tiện rất quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kamis đã nói tại lễ khánh thành căn cứ phòng không mới của Hoa Kỳ tại làng Razikovo, phía bắc của Ba Lan vào ngày hôm qua. Mất khá nhiều thời gian, nhưng công trình này chứng minh cho quyết tâm địa chính trị của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Ba Lan đã nói trong một bài đăng trên X. Ba Lan cho biết căn cứ cho thấy liên minh quân sự giữa Ba Lan và Hoa Kỳ vẫn vững chắc, bất kể ai trở thành ông chủ của tòa bạch ốc. Tòa án quận Basmani ở Moscow vào ngày 13 tháng 11 đã ra lệnh bắt giữ vắng mặt thẩm phán tòa hình sự quốc tế ICC Ryan Alpini Ganso với cáo buộc giam giữ trái phép. Phán quyết của tòa án cho phép giam giữ trước khi xét xử bà Alpini Ganso trong hai tháng kể từ ngày bà bị dẫn độ sang Nga. Bà Alpini Ganso được bầu làm phó chủ tịch thứ hai của tòa ICC có trụ sở tại The Hague, Hòa Lan vào tháng 3 năm nay. Bà là thẩm phán ICC thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, phải đối mặt với cáo buộc giam giữ trái phép, có thể bị án 4 năm tù tại Nga. Một tòa án ở Nga vào ngày 11 tháng 11 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với thẩm phán ICC Heikel Ben Manfort. Phán quyết này có nghĩa là ông Manfort sẽ bị giam giữ ngay lập tức nếu ông đến Nga hoặc bị quốc gia thứ ba dẫn độ. 
Ông Manfred là thẩm phán hồi đầu tháng 6 đã bị phát lệnh truy nã, bắt giữ với hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Nga, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, thư ký Hội đồng An ninh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Nếu bị kết tội, ông Ben Mafok có nguy cơ phải ngồi tù đến 4 năm theo luật của Nga. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày thứ Bảy ở Peru. Các viên chức chính quyền cao cấp cho biết Tổng thống Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình lần cuối cùng vào ngày thứ Bảy, khi Trung Quốc đang chuẩn bị cho một giai đoạn có thể đối đầu nhiều hơn với Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Hai ông sẽ hội đàm về hàng loạt các điểm nóng trên toàn thế giới, bao gồm cả căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bên lề diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Lima, Peru. Hai bên đã khôi phục các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng 11 năm ngoái, tạo ra nhiều cộng tác hơn trong cố gắng chống ma túy, nhưng ít bàn luận về các vấn đề lớn hơn như cuộc chiến tiềm tàng ở Đài Loan, hòn đảo được quản lý dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình. Tính đến tối ngày 13 tháng 11, Bắc Hàn vẫn im lặng về việc cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tính tới tối ngày 13 tháng 11, vẫn không có báo đài nào của Bắc Hàn đăng tải bất cứ những bài viết hay bình luận hoặc chương trình phát sóng nào về chiến thắng cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11. Các nhà chuyên môn cho rằng Bắc Hàn có thể đang xem xét thời điểm thích hợp để bình luận, bởi vì Tổng thống Trump mới chỉ bắt đầu chọn nhân sự vào các vị trí chính sách đối ngoại quan trọng trong chính quyền sắp tới, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia, Ngoại trưởng và nhóm chính sách đối ngoại của ông vẫn chưa chính thức nhậm chức, nên Bắc Hàn có thể sẽ đưa ra phát ngôn chính thức sau khi chính sách của Tổng thống đắc cử Trump về Bắc Hàn được định hình trong nhiệm kỳ thứ hai hoặc sau khi Tổng thống đắc cử Trump ra tuyên bố về vấn đề Triều Tiên. Một số nhà chuyên môn suy đoán thông điệp đầu tiên của ông Kim gửi đến Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể là mang giọng điệu thù địch hơn là hòa giải. Sau hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Kim thất bại vào năm 2018 và 2019, cũng như việc Bắc Hàn gia tăng cộng tác quân sự với Nga, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump, ông và ông Kim đã có lời qua tiếng lại làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cựu tổng thống Donald Trump từng cảnh báo Bắc Hàn có thể phải đối mặt với lửa và thịnh nộ. Thậm chí, cả hai người đứng đầu đều tuyên bố có nút bấm nguyên tử trên bàn làm việc của mình. Sau đó, cựu Tổng thống Donald Trump và ông Kim đã gặp nhau ba lần, nhưng những cuộc đàm phán về phi nguyên tử đều sụp đổ, không đạt được thỏa thuận. Bắc Hàn cũng từng phản ứng chậm chạp với kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ gần đây, khi cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng vào năm 2016. Mười ngày sau Bắc Hàn mới đề cập đến chiến thắng của ông khi truyền thông của Bắc Hàn đăng một bài viết chỉ trích Nam Hàn. Bắc Hàn cũng đã im lặng trong hơn 2 tháng sau khi ông Biden là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ vào năm 2020. Và cũng không có gì khác biệt trong việc làm của Bắc Hàn vào thời điểm ông Barack Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Anh và Pháp hàng gắn mối bàn giao thời hậu Brexit. Khác với các chính phủ bảo thủ trước đây, chính phủ do công đảng tại Anh đứng đầu, chủ trương cải tiến sự bàn giao với Liên minh châu Âu và có hàng loạt các bước đi khác, Quyết liệt giữa lúc tình hình địa chính trị trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động. Chuyến công du Pháp để dự lễ kỷ niệm ngày đình chiến ở Paris vừa qua của Thủ tướng Anh Keir Starmer được những người đứng đầu của hai bên đánh giá là thời khắc quan trọng cho mối bàn giao của hai quốc gia. Khi ông Starmer trở thành người đứng đầu đầu tiên của Vương quốc Anh dự sự kiện kỷ niệm quốc gia của Pháp kể từ năm 1944, Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống đắc cử Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và có nhiều câu hỏi được đặt ra về sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Trump đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng như Ukraine trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Pháp và Anh là hai quốc gia châu Âu có vị thế, tiếng nói quan trọng trong NATO. Chuyến thăm này cũng được giới các nhà chuyên môn nhận định là cố gắng giữ sự đoàn kết, đồng nhất tại châu Âu khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ có chiều hướng hạn chế sự can dự của Hoa Kỳ vào các cuộc xung đột trên thế giới. Tại cuộc hội đàm ở Paris trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp một lần nữa đã khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine lâu dài và nhất quán. Ông Macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước châu Âu chủ động trong vấn đề an ninh và quốc phòng. Thủ tướng Anh còn gặp Thủ tướng Pháp Michel Barnier, người từng tham gia đoàn đàm phán về tiến trình Brexit. 
Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Anh vào tháng 7 năm 2024, ông Stammer đã thể hiện rõ quyết tâm tái thiết mối ban giao giữa Anh và Liên minh châu Âu, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ rào cản thương mại do Brexit tạo ra. Di cư cũng là vấn đề từng gây sóng gió trong mối ban giao giữa Anh và Pháp, và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Theo Bộ Nội vụ của Anh, từ đầu năm 2024 đến nay, hơn 30.000 người di cư đã đến Anh và sau khi vượt eo biển Mans từ Pháp, cao hơn số liệu của cả năm 2023. Thủ tướng Anh cũng thừa nhận Anh không thể đơn thương độc mã giải quyết vấn đề về di cư nếu không có sự kết hợp từ phía bên kia eo biển Mans. Pháp bảo vệ an ninh gắt gao cho trận túc cầu với Israel sau vụ đụng độ ở Hòa Lan. Trận đấu giữa Pháp và Israel tại Nation League mùa giải 2024-2025 trên sân Stade de France diễn ra vào thời điểm căng thẳng, khi mối ban giao ngoại giao giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Israel đang gia tăng vì cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Lực lượng cảnh sát của Paris cho biết có khoảng 4.000 cảnh sát sẽ bảo vệ trận đấu, được khai triển tại sân vận động, bên ngoài sân vận động và trên các phương tiện giao thông công cộng. Đây sẽ là một biện pháp lớn, lớn hơn gấp 3 đến 4 lần so với những gì chúng tôi thường làm. Cảnh sát trưởng Paris, Lauren Nunes đã cho biết trên đài phát thanh RTL vào ngày 13 tháng 11. Ông nói thêm rằng chỉ có cờ Pháp và cờ Israel mới được phép treo trong sân vận động. Tổng thống Macron sẽ tham dự trận đấu để thể hiện sự đoàn kết. Trong khi Bộ trưởng Nội vụ Bruno Ritello cho biết, sau vụ đụng độ ở Hòa Lan, không có bất cứ nghi ngờ nào về việc trận đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Người đứng đầu cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu đô la vào tường nhà. Tây Ban Nha bắt giữ người đứng đầu cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy một lượng tiền mặt khổng lồ mà ông giấu trong tường và trần nhà riêng. Tây Ban Nha đã bắt giữ một trong những viên chức cảnh sát cao cấp sau khi phát hiện 21 triệu đô la giấu trong tường nhà của ông. Vụ bắt người nằm trong khuôn khổ của cuộc điều tra về vụ án liên quan đến chất gây nghiện cocaine lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ban Nha. Trước khi bị bắt, Oscar Sanchez Gil là người đứng đầu bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid. Cảnh sát bắt giữ Gil vào tuần trước cùng với 15 người khác, bao gồm bạn gái của ông, người cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid, một nguồn tin cho biết. Trong cuộc xâm nhập, cảnh sát đã tìm thấy 21 triệu đô la tiền mặt giấu trong tường và trần nhà của hai người ở Alcala de Henares, một thị trấn nằm cách thủ đô Tây Ban Nha 30 cây số về phía đông. Theo nguồn tin của cảnh sát, cảnh sát cũng đã tìm thấy hơn 1 triệu đô la trong văn phòng riêng của ông được giấu trong hai tủ khóa. Hai người này đã bị cáo buộc liên quan tới hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Họ ra hậu tòa tại Madrid vào tuần trước. Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết rằng các vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ tịch thu 13 tấn cocaine nhập cảng phía nam Ohasus vào tháng trước. Ma túy đến từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil và chúng được giấu trong các thùng đựng chuối. Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ này là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là một trong những vụ tịch thu lớn nhất thế giới. Ấn Độ thử thành công hỏa tiễn hành trình tầm xa tự sản xuất Ngày 13 tháng 11, Ấn Độ tuyên bố thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với hỏa tiễn hành trình tầm xa tấn công mặt đất do Ấn Độ tự sản xuất. Hỏa tiễn được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất ở tầm xa, có thể được phóng từ cả hệ thống di động trên mặt đất và trên tàu chiến. Theo tuyên bố, trong quá trình phóng, hỏa tiễn đã thể hiện khả năng của kỹ thuật dẫn đường tân tiến, đồng thời bắn trúng mục tiêu đã định với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Sai đã bày tỏ rằng thành tựu này mở đường cho các chương trình phát triển nội địa, hỏa tiễn hành trình trong tương lai. Trái nhà máy Toyota ở Nhật Bản buộc công nhân phải di tản Ngày 13 tháng 11, họ hàng đã xảy ra tại một nhà máy của Toyota Motor Corp gần trụ sở chính của công ty ở miền trung Nhật Bản đã thiêu rụi một chiếc xe và buộc công nhân phải di tản. Toyota cho biết ngọn lửa bùng phát tại trung tâm nơi tiến hành thử nghiệm hiệu suất của xe và may mắn không lan sang các thiết bị xung quanh tại trung tâm ở thành phố Toyota thuộc tỉnh Aichi. Lính cứu hỏa địa phương đã nhận được cuộc thông báo rằng một chiếc xe đã bốc cháy ở tầng 1 của khu nhà máy vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 13 tháng 11. Có khoảng 10 công nhân ở gần đó khi đám cháy xảy ra và tất cả đã được di tản. 
Đám cháy được dập tắt sau đó gần 4 tiếng. Hiện chưa có những báo cáo về thương vong do vụ hỏa hoạn gây ra. Hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng. Tin Việt Nam, tin tặc khoe đã tấn công và khai thác dữ liệu 100 triệu người dùng Zalo tại Việt Nam. Tờ báo trong nước ngày 13 tháng 11 nói rằng, dẫn lại nguồn tin của Cyberpress cho biết, một tin tặc có nickname là Bean and Hung 123 tuyên bố trên diễn đàn dành cho hacker là đã tấn công và khai thác dữ liệu của 100 triệu người sử dụng Zalo ở Việt Nam. Hacker này cho biết có nhiều dữ liệu nhạy cảm đã bị lộ như số điện thoại, tên người sử dụng lẫn tên hiển thị trên tài khoản Zalo. Kèm theo các tuyên bố này là một bản trích dữ liệu được che bớt tin tức để những thành viên trên diễn đàn có thể tự kiểm tra độ xác thực. Trước tin tức này, phía Zalo chưa đưa ra bình luận để xác minh hay phủ nhận với lời tuyên bố. Được biết, Zalo là ứng dụng nhắn tin trên Internet được phát triển và phát hành bởi Công ty Kỹ thuật Việt Nam và ra mắt vào tháng 8 năm 2012. Do là ứng dụng của người Việt Nam nên Zalo được sử dụng dễ dàng và được người dân sử dụng rất rộng rãi. Nhiều người đã sử dụng Zalo để trao đổi công việc và những tin tức đời sống, chuyện riêng tư hàng ngày, đặc biệt là rất nhiều hội, nhóm, tổ chức đều dùng ứng dụng này để trao đổi giữa những người trong nhóm với nhau. Vì vậy, điều này làm dấy lên những lo ngại về khả năng bảo mật của Zalo đối với người Việt. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chú Mạnh đây, năm ngoái, chú nhờ một tìm bạn của hai cháu mà chú đã liên lạc được hai người bạn cùng đơn vị, tổng y viên Duy Tân ở Đà Nẵng trước 75 và những người thân quen, chú cảm ơn rất nhiều. Bây giờ một lần nữa, chú nhờ hai cháu giúp tìm hai người bạn thời trung học Petruski. Người thứ nhất là bác sĩ Nguyễn Văn Trường, nghe đâu hiện đang định cư ở Canada nhưng không rõ ở tỉnh nào. Người thứ hai là dược sĩ Lê Ngọc Chí Hiếu, không biết đã rời Việt Nam hay đã định cư ở nước ngoài hay chưa. Nhớ vào năm 1987, nhờ hai người bạn kết hợp với bác sĩ trưởng khoa kim bác sĩ điều trị và cho thêm thuốc đặc trị, cho nên Mạnh mới mau xuất viện dù hãy còn di chứng nặng nề. Nhưng không sao, còn mạng là may rồi. Tao cảm thấy mình vẫn còn nợ tiếng cảm ơn với hai bạn, nhất là trường. Có nhiều điều chưa thể nói hết. Vậy mong hai bạn nếu nhận được tin này, xin hai bạn bỏ chút thì giờ để trả lời cho Mạnh. Cảm ơn rất nhiều. Hãy liên lạc qua email mạnh trình 48 at hotmail.com Trịnh Quý Mạnh Bác Lộc xin được đọc lại email của chú Trịnh Quý Mạnh là mạnh trịnh 48 at hotmail.com Bác Lộc Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sáng thứ năm mà cũng là cuối tuần với Lộc đó là <cười> Lộc và mỗi lần mà tới thứ năm là Lộc thấy cuối tuần rồi Tại thứ sáu là con mình học xong là nghỉ nghỉ luôn Nôn nao Nôn nao Bé tham cuối tuần quá Chiều thứ sáu Nôn nao à. Tại vì thứ sáu tuần này đặc biệt Có nhiều cái chuyện đặc biệt xảy ra lắm Thứ sáu là à, Kỳ này là có anh Nguyễn Đức Đạt ừ. Guitar rất là hay Để tham gia cùng với nhóm tâm cả bất chấp Nếu quý vị có thời gian Hãy cùng với Lộc Loan cùng với anh JD Cùng với anh Nguyễn Đức Đạt tham gia chương trình tối ngày mai với những bài hát về mưa chủ đề là gì huyền thoại một chiều mưa từ ra được <cười> không thành hỏi ý kiến lập luôn huyền thoại một chiều mưa cũng hay bảo lộc chịu không chịu chưa, chưa hỏi xong mà dễ gì lộc gám cãi <cười> rồi bây giờ nay muốn làm gì đây vui đi à, thì bảo lộc đi thôi đổ đi đúng hả kể chuyện vui rồi thấy cũng có hấp phê không đổ đi <cười> Tính vua tới tóc cuối tuần luôn. Rồi, đố đây là vua nào vậy lắm? À, ừ. rồi lịch sử hả? Lịch sử, trở về thở học trò. Hồi đó học lịch sử ngu, tại không chịu học bài. <cười> <cười> Nhưng mà nó dễ lắm. Rồi. Ai cũng biết. Giữa vùng ánh sáng mùa xuân, đầu năm kỷ dậu, tiến quân vào thành. Đó là vua gì? Hoàng đế gì? Xuân kỷ dậu, tiến quân vào thành. Ừ. Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ. Nhớ nhiều đó rồi. <cười> Đừng hỏi thêm. Câu trả lời cuối cùng. Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ. Người ta chưa nói là Việt Nam hay nước ngoài mà sao trả lời? Ai biết. Sớm xa, sớm xác. Thì trả lời vua nước nào đi. Chính xác. <cười> Giữa dùng ánh sáng mùa xuân, đầu năm kỷ dậu, 
tiến quân vào thành đó chính là vua quan trung nguyễn vệ ừ. Ừ. hay quá vậy đó. Lộc, khi mà tiến quân vào thành thì vua quan trung nguyễn vệ gặp ai thử dễ ở gặp ai ngọc hân công chúa à, ừ. coi như là tạm tặng cho loan trước đi tạm tặng cho một không đi coi cái này có gỡ lại được hay không nha Rồi. đây là nơi đâu nơi nào ngược với hướng nam là nơi ráo nước khô cằn ruộng nương bốn ở đâu hay gì ở đâu ở việt nam á việt nam đúng ba, không ba hai nơi nào ngược với hướng nam một bắc nam thì là hướng bắc đúng không ngược hướng nam là hướng bắc nơi nào ngược với hướng nam là nơi ráo nước khô cằn ruộng nương bốn ngược nam là bắc ba, khô cằn hai ráo nước cạn một bắc gì? cạn bắc cạn á bắc cạn ở đâu tiểu ngoài miền bắc <cười> biết bắc cạn <cười> ngược với nam là bắc ừ có gì nữa là bắc cạn ngược với hướng nam là hướng bắc đúng ừ. không còn nơi ráo nước là gì là, 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 là cạn chính xác <cười> nơi nào ngược với hướng nam là nơi ráo nước khô cằn ruộng nương chính là bắc cạn chính xác rồi coi như ngày hôm nay mình quề đi <cười> Ok, ngày nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.